Pour certains, le Japon est à nouveau dans la tourmente, fruit d'une instabilité politique. On compte bon nombre de manquements ayant entraîné la démission de plusieurs ministres et parlementaires du parti libéral démocrate. La plus récente étant le retrait de la ministre de la Défense, très proche de Shinzo Abe, Tomomi Inada. Le chef du gouvernement japonais a lui-même fait face à l'opposition en raison d'autres scandales. Rien n'a été clarifié et aucune conclusion n'a été à la suite de ce qui s'est passé. C'est très japonais. Au sein du principal parti d'opposition, souffrant lui aussi d'un soutien du public en baisse, le président du Parti démocrate du Japon, Reno, et son secrétaire général, Yoshihiko Noda, ont démissionné, assumant en partie la responsabilité de la perte de plusieurs sièges aux élections de l'Assemblée de Tokyo. Les gens ne savent plus à qui ils peuvent faire confiance. A perd notre confiance, mais lorsqu'on regarde le que critiquer le gouvernement, mais elle n'a pas défini de politique claire. Nous ne sommes pas satisfaits à paix, mais nous n'avons pas d'autre choix en ce moment. Deux éléments principaux qui pèsent dans la balance en faveur de Shinzo Abe sont ses plans de relance économique et les menaces de tir balistique de la RPDC. Bien que les précédents gouvernements du Parti démocrate du Japon aient connu un taux de croissance du PIB équilibré, même en dépit du Yen élevé, du tsunami et de l'accident nucléaire, leur image négative reste gravée dans les esprits de la population. En plus de ça, demeurent les tensions diplomatiques qu'il a causées avec les pays voisins. C'est un moment vraiment crucial pour le Japon. Je suis déçu et nous ne pouvons pas nous permettre ce désordre politique que nous observons maintenant. À partir de maintenant, je veux voir des politiciens décents faire un travail décent. Des élections législatives sont prévues en 2018. C'est à ce moment que la véritable évaluation du travail du gouvernement AB sera connue. Bien que l'apathie politique croît, de nombreux Japonais n'ont pas perdu l'espoir. Comme le montrent les élections de l'Assemblée de Tokyo, la population vote en faveur de ceux dont ils pensent qu'ils pourront changer la scène politique et améliorer leur vie. La question est de savoir comment le parti au pouvoir et l'opposition peuvent changer la politique nationale et retrouver la confiance du public.